Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam na Mkurugenzi wa Idara ya Habari Maelezo na msemaji mkuu wa serikali Dr. Hassan Yabasi wakati wa mkutano wake na waandishi wa vyombo vya habari kuhusiana na tathmini ya miaka mini ya uongozi wa Rais Dr. John Magufuli. Dr. Abasi amesema yapo mambo mengi na miradi mikubwa ya maendeleo inayotekelezwa na itakayotekelezwa na serikali ya ya tano hivyo ili kuwezesha mafanikio yake yanaleta matokeo chanya kwa Tanzania na jamii kwa ujumla serikali imeweka mifumo imara ya kitaasisi na kisheria kwa ajili ya kulinda mafanikio hayo hata baada ya serikali ya tano kumaliza muda wake tunapozungumzia haki za binadamu tunazielewa hii nayo ndio changamoto nyingine yani tumesimama tu haki ya binadamu ni kuandamana imeandikwa wapi haki za binadamu ukienda kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 66 ambao nchi zote duniani zinapaswa kuwa zilizie na sisi tumelizia tangu miaka ya sabini. International Covenant on Civil and Political Rights zimegawanyika kuna haki za kiuchumi za kijamii za kisiasa hapa wote tukizungumzia haki ni siasa tumeanzisha mradi wa Rufiji tunaajili watu wanakwenda kufikia 12000 si ndio haki ya kupata ujira inatekelezwa tunapojenga vituo vya afya tunatekeleza haki ya mtu kupata afya bora hiyo ni haki ya binadamu kwa mujibu wa dr Abasi amesema ili maendeleo hayo yazidi kuleta manufaa endelevu kwa vizazi vijavyo wa Tanzania hawana bodi kwa wazalendo na kuwa linzi wa mali za umma na kutoa taarifa katika mamlaka za serikali kuhusu uharibifu na ubadhirifu unaofanywa na mtu au kikundi chochote katika jamii tuna vitongoji zaidi ya 64 nikikuuliza katika 64 wangapi wamekatwa wangapi waligombea kwa maana ya kupeleka form wangapi walijitoa lakini ukiuliza wachambuzi wa mambo wanakwambia sarakasi watakwambia yani hakufai kabisa wamekatwa wote kwa hiyo ndugu yangu tuachane na watu wanaitwa wachambuzi wa mambo umeuliza swala la CAG sio CAG hata mheshimiwa rais mwenyewe ana masharti ya kazi yake kikatiba aidha dr Abasi amesema serikali inatekeleza miradi ya maji 1600 nchi nzima ikiwemo miradi 300 inayotekelezwa katika maeneo ya vijijini na kutumia kiasi shilingi bilioni saba kwa ajili ya kutekeleza miradi hiyo katika maeneo ya mijini ili kuhakikisha kuwa inafikia kiwango cha asilimia tano vijijini na asilimia tano maeneo ya mijini ifikapo mwaka na ishirini. Lakini pia katika kipindi cha miaka minne serikali imeweza kuongeza bajeti ya dawa na vifatiba kutoka bilioni 31 mwaka 2014-2015 hadi kufikia bilioni sabini na pia kwa ajili wa ganga wataalamu zaidi ya sita wanaohudumia wagonjwa katika hospitali za mikoa, wilaya, vituo vya afya katika kata na zaanati na maeneo ya vijijini na mjini. Anchela Matayo Star TV Dar es Salaam.